بدأ المشهد بشخص يتنزه هو وابنته وكلبهما تحت الشمس المنعشة يا له من صباح مشرق يا أبي إن الشمس بالغة الجمال والتقص فعلا مشجع على التنزه والأروع هو إنني سأحصل عليك ساعة كاملة قبل أن تذهب إلى عملك لأكل الآيس كريم والحلوى كما اتفقنا وهنا وبشكل مفاجئ تجمد الكلب وأصبح ينبح بلا هوادة ثم جرى على شيء ما في الحقل المجاور والأب يتابعه بنظره مبتسما لابنته وكان على وشك أن يقول شيئا تعجبت الفتاة عندما تجمد الأب في مكانه وشد من قبضته على يدها بعنف فجأة حتى أنها شعرت بالخوف ونظرت إليه متسائلة إلا أنها وجدته ينظر برعب في اتجاه الكلب فحانت منها التفاتة نحو ما ينظر إليه ثم خرجت منها صرخة رعب هائلة فما الذي صرخت بسببه وجمد قلبها من الرعب عزيزي المشاهد تابع الحلقة حتى النهاية ولكن قبل أن نبدأ ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا شكرا جزيلا لك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحباءنا المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم الجريمة ذلك البحر المتلاطم الأمواج الذي جرت فيه العادة أن المجرم لا بد وأن يدفع ثمن جريمته مهما طال الأمر ولطالما عرفنا بأن الجريمة لا تفيد وأنه لا توجد ما يسمى بالجريمة الكاملة وأن المجرم هو مجرد بشر يخطئ وأنه لا بد له أن يقع في الخطأ ويكون خطأه سببا لكشفه ولكن العلم أيضا يعترف بشذوذ القاعدة وهو أن لكل قاعدة مهما كانت وأيا كانت ما عدا الموت لها استثناءات ضئيلة للغاية حتى إن العلم لا يعتبر هذه الاستثناءات كسرا للقاعدة بل يعتبرها مجرد أشياء نادرة الحدوث ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كقاعدة في حد ذاتها وهو ما اعتمدته مراكز التحقيقات في الشرطة حيث أنه بأعجوبة ما ينجح بعض الأشخاص في ارتكاب ما يسمى بالجريمة الكاملة أي أن يرتكب جريمة ما أيا كانت ثم يفلت بفعلته تاركا خلفه علامة استفهام كبيرة تعقبها علامات تعجب لكل من حاول صبر أغوار القضية بلا جدوى وموضوع حلقتنا اليوم هي عن بيجي جونسون الفتاة المنسية وهذه القضية في الواقع قد جذبت إليها العديد من المحققين العباقرة من جميع أنحاء العالم لحل لغزها بلا جدوى ولمدة عشرين عاما كاملة وقد بدأت القضية بأن عثر أب وابنته على فتاة ملقية في أحد الحقول المجاورة وهما يتنزهان والحق يقال كان الرعب قد بلغ منهم مبلغه من بشاعة المشهد وعندما أتى رجال الشرطة وفحصوا موقع الجريمة وجدوا أن الأمطار قد أخفت آثار المجرم ولاحظوا أيضا أن الفتاة قد وقع عليها تعذيب شديد للغاية قبل الوفاة وهذه القضية تعرف باسم بيجي جونسون أو قضية مقاطعة راسين نظرا لأن الجثة كانت مجهولة الهوية تماما وقد أبرز فحص الجثة المفاجأة لأن الوفاة حسب تحاليل المعامل الجنائية المبدئية قد تمت قبل العثور على الجثة باثني عشرة ساعة كاملة والأغرب أن من قتلها لم يحاول حتى إخفاء الجثة وهذه التصرفات التي تنم عن ثقة كاملة من القاتل بأنه لن يمسك أبدا هي ما تربك الشرطة في الحقيقة لأنهم غير معتادين على هذه الأساليب الغير معهودة من المجرمين وقد قال الشهود المارون من نفس المكان بأن الجثة لم تكن موجودة بمعنى أنها قد ألقيت حديثا لتقع في حظ الأبي والابنة التعيس وقد تم أخذ الجثة إلى الطبيب الشرعي في مدينة ميلوكي ليتم إجراء الفحص الدقيق عليها من قبل محترفين وكانت آثار التعذيب الرهيبة والضرب الشديد والمبرح واضحين للغاية 
على جسدي ووجهي الجثة ناهيك عن الاعتداءات الجنسية وهتك العرض وكان من الواضح أن الضحية قد عانت من الإهمال وسوء التغذية وأنها قد تحملت كل ذلك لفترة طويلة جدا قبل أن تنهار في النهاية وقد كانت ترتدي قميصا رجاليا وسروالا أسودا من النوع الرياضي حتى أن جسدها كان يعاني من الكسور في العديد من الأماكن والأضلاع ولم تتم معالجتها ولكن الأغرب أن كسور الأضلاع قد حدثت بعد الوفاة وهو ما يدل على هتك المجرم للجثة بعد الوفاة وقد اكتشف الطبيب الشرعي أيضا علامات مواد كاوية وحارقة على جسد الجثة وكان من الواضح أنها قاومت كثيرا كل هذه الأفعال ولكنه قد لاحظ من الكشف أن آثار الضرب والتعذيب قد زادت كثيرا في الأيام ما قبل الوفاة وقد أشارت الفحوصات إلى أن الجثة كانت لامرأة ما بين الخامسة والعشرون والثلاثون عاما وأنها كانت ذا شعر أحمر ورجحوا أيضا حسب العلامات على الوجه إنها كانت ترتدي نظارة طبية غير أنهم لم يجدوا أي شيء في مسرح الجريمة وقد كانت نحيفة للغاية حيث لم يتخطى وزنها الخمسون كيلوغراما وقد جاءت النتيجة النهائية لسبب الوفاة وهو الالتهابات الشديدة والعدوى بسبب كثرة الجروح والكسور بجسدها وتركها دون علاج حتى لقت حتفها بعد انتهاء التجريح تم إصدار تصريح بدفن الجثة المجهولة في مدينة كاليدونيا في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1999 وقد كانت جنازتها مهيبة نظرا للتعاطف الشديد معها بالرغم من أنها مجهولة تماما ولم يستدل على هويتها بعد حيث دفنت بقبر بدون اسم ولكن العادات والتقاليد هناك كانت تستدعي بتسمية الضحية باسم المقاطعة التي توفت بها إذ كانت مجهولة الهوية ولذا فقد تمت تسميتها جثة مقاطعة راسين وقد تم وضع العديد من الصور للجثة أملا في التعرف عليها ولكنهم رجحوا أنها كانت هاربة من منزلها لتقع في قبضة القاتل ولكنهم لم يعرفوا هويتها ولم يستدل أحد عليها حتى إنهم قد ربطوا بينها وبين امرأة أخرى ماتت بنفس الطريقة تدعى ماري كيت وقد ألقوا القبض على العديد من المشتبه بهم غير أن كل هذه الجهود باءت بالفشل لعدم توافر الأدلة بأي حال من الأحوال ولعشرين عاما كاملة عمل المحققون على هذه القضية حتى فجروا مفاجأة عن هوية المرأة أخيرا طبقا لتحاليل الحمض النووي من جهة وأن القاتل قد كشف نفسه من جهة أخرى قد تبين أن الفتاة تدعى بيجي لين جونسون وكانت تبلغ من العمر عند وفاتها 23 عاما أما القاتل فهي امرأة أيضا تعمل ممرضة تدعى ليندا وقد كانت الضحية تعمل لديها خادمة في المنزل وادعت القاتلة أنها كانت تسرق الأشياء من المنزل والعجيب أنها أوقعت بنفسها حيث كانت تحكي لأصدقائها المقربين أنها قد قتلت أحدا حتى أبلغ أحدهم الشرطة وهنا كان القدر بالمرصاد أما التحقيقات فقد أبرزت المفاجأة باعتراف الزوج والأبناء لهذه الممرضة بأنها كانت تمارس التسلط والضرب والإهانة عليها طوال الوقت وأنها كانت تمارس التنمر على الفتاة المسكينة نظرا لأنها كانت متأخرة عقليا إلى حد ما حتى إنها استسلمت لتلك المعاملة لسنوات خوفا من الطرد من المنزل إنها فتاة مسكينة بحق والأغرب أن أهلها لم يسألوا عنها منذ اختفائها ولكن شهادة الشهود أثبتت أنها هربت من منزلها لأنها كانت تعاني من اضطهاد الأهل الشديد فقط لتقع في براثن وحش لا يرحم قتلها بالتعذيب فما هو رأيك عزيز المشاهد في هذه القضية العجيبة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز عزيزي متابع قناة إكس فايلز لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد بإذن الله تعالى شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء